আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফারহানা সালাম শ্রুতি জানিয়ে দিচ্ছি ইউপি সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটছে বললেন শেখ হাসিনা সতর্ক এবং নিরাপদে থাকার পরামর্শ নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে পরিবর্তন আনার তাগিদ ডক্টর কামালের ধানে শেষে ভোট দেওয়ার আহ্বান চিত্রনায়ক ফারুককে সমর্থন জানিয়ে ঢাকা সতর আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন এরশাদ চলছে শেষ রাতের প্রচারণা ভোটের দিন সহিংসতা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে সিএসিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার তাগিদ জাতিসংঘের এবং জামাতে পঁচিশ নেতা নির্বাচন করতে পারবেন বলে ইসির দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ হবে না জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রোল শুনছিলেন ইউপি সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো খবর আর শুরুতেই বার্জার পেন্টস ভোটের হাওয়া আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটছে জানিয়ে তাদের সতর্ক এবং নিরাপদে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনে কেউ বিশৃঙ্খলা করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি রাজধানীর ধানমন্ডির সুধা সদন থেকে পাঁচ জেলায় নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়ে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন এ সময় মোবাইল ফোনে টুঙ্গিপাড়াবাসীকে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সাজিব দলের নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করা ও ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সুধা সদন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে কুমিল্লা যশোর টাঙ্গাইল পাবনা ও পঞ্চগড় জেলায় জনসভায় যুক্ত হন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রথমে কুমিল্লা জনসভায় যুক্ত হয়ে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশাবাদ জানান তিনি নির্বাচনকে ঘিরে গত কয়েকদিনে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলার বিষয়ে কথা বলেন শেখ হাসিনা সারা বাংলাদেশের সকলকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে এই ধরনের সন্ত্রাসী এবং কাজ যদি কেউ করতে আসে সাথে সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার হাতে তাদের তুলে দিতে হবে আর এটাকে জনগণ যেন সবাই এক হয়ে থাকেন যাতে কোনো মতে যেন তারা এই ধরনের কর্মকাণ্ড করতে না পারে বাংলাদেশের মানুষ শান্তি চায় এই নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণ হবে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এবং সকলের অংশ মানে অংশগ্রহণে এই নির্বাচন অর্থবহ হবে এবং যাতে আমরা আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ নৌকা মার্কায় ভোট দেবে এবং আমরা আবার সরকার গঠন করে জনগণের সেবা করতে সক্ষম হব পরে যশোর ও টাঙ্গাইলের জনসভায় যুক্ত হয়ে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন দেশের উন্নয়ন হয় জঙ্গি সন্ত্রাসী এবং যারা দেশের সম্পদ লুটপাট করে বিদেশে পাচার করে এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করে এরা বাংলাদেশের মানুষকে কিছু দিতে পারবে না এরা শুধু দিতেই জানে আর এরা জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসী সৃষ্টি করতে পারে আমরা বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস মাদক দূর করে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে শান্তি নিরাপত্তা দিতে চাই এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযান শুরু হয়েছে সেটা আমাদের অব্যাহত থাকবে দুর্নীতিমুক্ত দেশ আমরা করতে চাই এরপর ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি যুক্ত হন পাবনা ও পঞ্চগড় জেলার সঙ্গে এসব জেলার নৌকার প্রার্থীদের জনগণের সামনে পরিচয় করিয়ে দেন এসব ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শেষ করলেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা নিয়াজ যেমন সজীব ইটিএন বাংলা ঢাকা ত্রিশে ডিসেম্বর জনগণকে ধানে শেষে ভোট দিয়ে নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে পরিবর্তন আনার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড কামাল হোসেন পল্টনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান আবু দারদা জোবাইরের রিপোর্ট নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বিকেলে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন ফ্রন্টের নেতারা পরে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়ন অর্থহীন কিন্তু উনি তো একদম উন্নয়ন উন্নয়ন উন্নয়নকে মুখে ফেনা ওড়াতো এই বাঙালিরা কিছু বোঝে না আমি এত উন্নয়ন করতেছি দশ পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট এগুলো হ্যাঁ এই করছি হ্যান করছি তো আমরা বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু তখন কি বলেছে উন্নয়নের কোনো অর্থ হয় না যদি মানুষের 
অধিকার না থাকে মানুষ মাথা উঁচু করে মালিক হিসাবে যদি সেই তার মালিকানা ভোগ করতে পারে না ডিসেম্বর মাসে জনগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তন চায় বলে মন্তব্য করে ডক্টর কামাল হোসেন আশা প্রকাশ করেন 30 ডিসেম্বর নীরব ভোট বিপ্লব হবে বাংলার মানুষ শক্তির কাছে অস্ত্রের কাছে অর্থের কাছে কোনোদিন মাথা নত করে নাই ঐক্যবদ্ধ জনগণের পক্ষে ভোট দেন ধানের শিশে ভোট দেন এইবার 16 ডিসেম্বরের পরে 30 ডিসেম্বর আর এক বিজয় দেব ধানের শিশের পক্ষে দেশে গণজোয়ার ঠেকাতে সরকারি দল নানা অপকৌশল নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের ইতিমধ্যে নৈতিক পদক্ষেপ তাকে এখন রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তা নিতে হচ্ছে আমলিকে আমলিকে এই নির্বাচন মোকাবেলা করার জন্য অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ গোটা কমিশন জাতির কাছে দায়ী থাকবেন বলেও মন্তব্য করেন ফন্টের নেতারা আবুদাড্ডা জুবায়ের এটিএন বাংলা ঢাকা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মিছিল সমাবেশ করে শেষ দিনের প্রচারণা চালিয়েছেন তবে আওয়ামী লীগ সহ মহাজোট এবং অন্য দলের প্রার্থীরা মাঠে থাকলেও শেষ দিনে তেমন সরব ছিলেন না বিএনপি সহ জাতীয় ঐক্যপ্রন্থের প্রার্থীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম প্রচার প্রচারণার শেষ দিনে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয় ঢাকা দক্ষিণের বিভিন্ন সংসদীয় আসনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভোটের মাঠে শেষবারের মতো ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টায় ব্যস্ততা ছিল প্রার্থীদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি সহ সন্ত্রাস এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয় ছিল অধিকাংশ প্রার্থীর মুখে বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা সাত আসনে মহাজোট প্রার্থী হাজী সেলিমের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে সমাবেশ করেন আওয়ামী লীগের মহানগরীর নেতৃবৃন্দ আর সকালে ঢাকা চার আসনে মহাজোট প্রার্থী আবু হোসেন বাবলা জুরাইন এলাকায় সমাবেশ করেন এ সময় তিনি আবারও নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ জানান লাঙ্গল প্রতীক দিয়ে বিজয়ের মালা নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা মহাজোট নেত্রী এবং মহাজোট নেতা পল্লীবন্দের সাদার কাছে নিয়ে যেতে পারবো এদিকে বিএনপির প্রার্থীরা অভিযোগ করেন শেষ দিনেও প্রচারণায় তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে সকালে ঢাকা পাঁচ আসনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সমর্থিত বিএনপি প্রার্থী নবিউল্লাহ নবী প্রচারণা চালিয়ে বলেন তাদেরকে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এছাড়া ঢাকা চার আসনের সালাউদ্দিন আহমেদ ও ঢাকা দশ আসনের বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী আব্দুল মান্নান বাসায় বসি কর্মী বৈঠক করেন নির্বাচনের শেষ দিনের প্রচারণা চালাতে না পারায় প্রশাসনকে দায়ী করেন তারা আমরা প্রশ্ন লাগাতে গেলে আমরা আসামি হই মাইরু খাই আমরা আসামি হই আমরা এবং সকালে যায় জেলে যায় জেল হাজরাতে যায় এবং রিমান্ডে যায় জনগণ আমাদের আমার সাথে আছে ঢাকা পাঁচ আসনের জনগণ আমার পাশে আছে ইনশাল্লাহ শক্ত হাতে প্রতিরোধ করা হবে কোনো রকম কারচুপি বরদাস্ত করা হবে না প্রয়োজন হলে আমরা জিহাদ ঘোষণা করব এছাড়া ঢাকা সাত আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আব্দুর রহমান লালবাগ এলাকায় জনসংযোগ চালিয়েছেন নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি যদি সুষ্ঠ নির্বাচন হয় তাহলে জনগণের ব্যাপক সারা এবং আমি যেই সারা পাচ্ছি এলাকা থেকে আমি নির্বাচিত হব ইনশাল আগামী ত্রিশ ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনের অপেক্ষায় এখন সাধারণ ভোটাররা পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে চান বলে জানান তারা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় পার্টির কেউ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবে না বলে জানিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ তার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয় এদিকে বিকেলে রাজধানী বাড়িধারার বাসায় জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে তিনি বলেন নির্বাচনে জাতীয় পার্টি মহাজোটের সিদ্ধান্ত মেনে চলবে এ সময় চিত্রনায় ফারুককে সমর্থন দিয়ে ঢাকা সতেরো আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন এরশাদ দেখুন হুমায়ুন চিস্তের রিপোর্ট সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে ষোলো দিন পর বুধবার রাতে দেশে ফেরেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ পরদিনই বাড়িধারায় নিজের বাসভবন প্রেসিডেন্ট পার্কে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন তিনি জানিয়ে দিলেন মহাজোটের সাথেই আছেন নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়েও সন্তুষ্ট তিনি নির্বাচনে মহাজোটের বাইরে প্রায় দেড়শো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে জাতীয় পার্টি সংবাদ সম্মেলনে এরশাদ জানালেন মহাজোটের বাইরে জাপার কোনো প্রার্থী নেই জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা মহাজোটের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করবেন নির্বাচনে রংপুর তিন আসনের পাশাপাশি ঢাকা সতেরো আসনে প্রার্থী ছিলেন এরশাদ সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা সতেরো আসনে চিত্রনায়ক ফারুককে সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি 
পরে এরশাদের সাথে দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানান চিত্রনায়ক ফারুক প্রথম কথা বলেছে কেমন আছো তুমি টাকা পয়সা এনেছো নাই আমার কাছে হোক একটু হেসে দিল এত অসুস্থ তিনি তারপরেও হেসে দিয়ে বলল টাকা লাগবে না আমার সমর্থন আমি তোমাকে দিলাম তবে সন্ধ্যার পর সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন জাপা চেয়ারম্যান গণমাধ্যমে পাঠানো তার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় তার দলের সব প্রার্থীকে নির্বাচনের মাঠে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি মহাজোট ছাড়া জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা মুক্তভাবে নিজ নিজ আসনে লাঙ্গুল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচনী প্রচারণা প্রায় শেষ হলেও ভোটের মাঠে থেকে নিজ দলকে বিজয়ী করতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা উত্তরের মহাজোট প্রার্থীরা নির্বাচনের পরিবেশ যেন সুষ্ঠু থাকে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার অনুরোধ জানান তারা এদিকে জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা বলেছেন সেনাবাহিনী থাকায় কোনো বাধা ছাড়াই ভোটারদের কাছে ভোট চাইতে পারছেন তারা দেখুন আপিল মাহমুদের রিপোর্ট শুক্রবার সকালে নির্বাচনে প্রচারণার সময় শেষ হওয়ায় গণমিছিল আর র্যালির মাধ্যমে প্রার্থীরা শেষ করেন নির্বাচনে প্রচারণা যদিও এর মধ্যে ধানের শেষ প্রতীকের কোনো প্রার্থী ছিলেন না ঢাকা ষোলো আসনে মিরপুর বারো থেকে প্রচারণা চালান আওয়ামী লীগ প্রার্থী ইলিয়াস মোল্লা এ সময় দেশ গঠনে ভোট যুদ্ধে তরুণ ভোটারদের নৌকার পক্ষে অগ্রণীর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় মাস এই বিজয় মাসে আমরা বিজয় মিছিল বের করছি ইনশাল্লাহ এই মিছিলের মধ্য দিয়ে আগামী তিরিশ তারিখের অপেক্ষায় সময়ের বাকি নৌকার প্রতি ভোট দিয়ে মানুষ আমাকে সংসদে পাঠাবে ঢাকা তেরো আসনে মধ্য বাড্ডা থেকে রামপুরা পর্যন্ত গণসংযোগ করেন নৌকার প্রার্থী এ কে এম রহমতুল্লাহ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে এলাকায় অসমাপ্ত কাজ শেষ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগের এ নেতা আমাদের এই এলাকায় নৌকা যা পজিশন তাতে আমরা এক থেকে ছ লক্ষ ভোট বেশি পাইয়া ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমতে পাঠ করি এদিকে মিরপুর দশ থেকে গণসংযোগ করেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী শামসুল হক নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি আমরা স্বাভাবিক অবস্থার প্রচারণা করতে পেরেছি এই পর্যন্ত বাইরে তো সব ঠিক আছে ভিতরে কি হয় এটা তো সেনাবাহিনী দেখার সুযোগ নাই জনগণ আমরাও দেখার সুযোগ নাই জনগণ অপেক্ষা করছে এবং আমরা সবাই অপেক্ষা করছি ভোটের দিন কি হয় অপরদিকে ঢাকা পনেরো আসনে ঘাতক দালা নির্মূল কমিটির অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিকে নৌকার পাশে থাকার অনুরোধ জানান আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী কামাল আহমেদ মজুমদার আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী খিলগাঁও আছেন আমাদের সহকর্মী মাহবুব কবির চপল আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে চপল আপনি শেষ রাতের প্রচারণা কেমন দেখছেন আসলে মিটিং মিছিল বা মাইকিং সেটি কিন্তু নির্বাচন কমিশনের যে বিধিমালা সে অনুযায়ী শেষ হয়ে গেছে যেহেতু রাত আটটা পার হয়ে গেছে আর তারপরেও যারা প্রার্থী আছেন তারা ভোট চাইছেন আর যেহেতু আগামীকাল সকাল আটটার আগে পর্যন্ত তারা চালাতে পারবেন আমি ঢাকা নয় আসনে আছি এই আসনে মূলত সাতজন প্রার্থী আছেন তবে আলোচনায় যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন আওয়ামী লীগের সাবের হোসেন চৌধুরী এবং বিএনপির পক্ষে আছেন আফরোজ আব্বাস আমরা যতটুকু দেখেছি যে ঢাকা নয় আসনের খিলগা এবং আশপাশে এলাকায় সাবের হোসেন চৌধুরীর পক্ষে পোস্টার বা যে শোডাউনগুলো করা হয়েছে সেটি ব্যাপক জনসমাগম হয়েছে পক্ষান্তরে বিএনপির যিনি প্রার্থী আছেন আফরোজ আব্বাস তিনিও প্রচারণা চালিয়েছেন তবে তাতে খুব বেশি আসলে আমরা শোডাউন দেখিনি যদিও তিনি বলেছেন যে গ্রেফতার আতঙ্কে তার নেতা কর্মীরা আসলে আসতে পারেননি এবং বেশ কয়েক জায়গায় তার নেতা কর্মীরা হামলার শিকার হয়েছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন আমি এখন কথা বলবো যে এখানকার আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবর হোসেন চৌধুরীর সাথে যিনি বর্তমান এমপি আছেন এই আসন থেকে টানা হ্যাট্রিক চান্স এমপি হওয়ার আপনার একটা সম্ভাবনা আছে সেটি আসলে কতটা বুঝতে পেরেছেন প্রচারণা চালাতে গিয়ে দেখেন প্রচারণা যখন আমরা গত তিন সপ্তাহ ধরে চালিয়েছি মানুষের কাছ থেকে সাধারণ ভোটার কাছ থেকে আমরা যে সাড়া পেয়েছি আমি বলবো যে আমরা সেটা একটা অবশ্যই সন্তুষ্ট এবং ভোটারদের মাঝে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের কর্মীরা উজ্জীবিত আমরা বিগত দশ বছর যে কাজ করেছি তার সঠিক মূল্যায়ন মানুষ করছে আর ভোটের হিসাবটা ভোটের দিনের হিসাবটা একটু ভিন্ন কেননা আমরা আশা করব যে যারা এখন তাদের সমর্থনটা আমাদের পক্ষে জানাচ্ছে তারা সকলেই ভোট কেন্দ্রে যে ভোটটা দিবে শুধু সমর্থনে তো আর নির্বাচনে বিজয় হওয়া যায় না নির্বাচন হচ্ছে ভোটের হিসাব এবং আমরা আশা করব যে যারা আমাদের প্রতি তারা সংগতি প্রকাশ করেছে আমাদের কাজ পছন্দ করছে তারা সকলেই নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে যে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করবে অনেকে বলেছেন যে আসলে সমান প্রচারণার সুযোগ পাননি আপনি আসলে কি বলবেন সেটা আমার মনে অনেকটা ব্যক্তির উপরে নির্ভর করে কেন আমি যদি প্রচারণা চালাতে চাই তাহলে আমি তো সেটা পারবো এবং আমাদের এই আসনে আটজন প্রার্থী আছে অন্য কোনো প্রার্থী তো এই অভিযোগ করছে না 
এবং আপনি পোস্টার দেখবেন অন্যান্য প্রতীকের পোস্টারও আছে যেমন হাত পাকা আছে আম আছে টেলিভিশন আছে হারিকেন আছে তো একজন যদি কেউ প্রচারটা না করতে চায় এবং সেটাকে যদি একটা কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে চায় প্রমাণ করার জন্য যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নাই বা আমাকে বারবার বাধা দেওয়া হচ্ছে তো তাহলে তো সেটা তার সিদ্ধান্ত আরেকটা আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে তারা তো বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে ভোটারদের স্লিপ নিয়েও যাচ্ছে সুতরাং প্রচার বলতে তো আমরা শুধু আপনি যেটা বলছেন শোডাউন যদিও আমরা শোডাউন শব্দটা পছন্দ করি না আমরা যে কোনো কর্মসূচি করি সাধারণ মানুষকে নিয়ে করি কতটা সুষ্ঠু হতে পারে ভোট আমি তো আশা করি এটা সুষ্ঠু হবে এবং আমাদের যে দায়িত্ব আছে আমরা যদি সেটা পালন করি নাগরিকরা যদি ভোট কেন্দ্রে যায় এবং আমরা যদি দায়িত্বশীল আচরণ করি অবশ্যই এই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে প্রচারণা আজকে কালকে যেহেতু শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রার্থীরা এখন চাইছেন যে তারা ভোটের দিন যে পুলিশ এজেন্ট থাকবে বা অন্য জনসংঘগুলো থাকবে সেগুলো নিয়ে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখন থেকেই ফারাডা চপল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানী খিলগাঁও থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের শেষ রাতে প্রচারণার খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী চপল ভোটের দিন সহিংসতা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট মিলার সিএসির সাথে বৈঠকে নির্বাচনী সহিংসতার উদ্বেগ জানান তিনি এদিকে নির্বাচন কমিশনার শাহাদাত হোসেন চৌধুরী বলেছেন কিছুটা উত্তেজনা থাকলেও নির্বাচনে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বিস্তারিত দেখুন একরামুল হক সায়মের রিপোর্টে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট মিলার বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সাথে বৈঠকে বসেন এতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেশটির পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আশার কথাও জানান তিনি and cast their votes for the candidates of their choice to be able to partake in the electoral process without harassment intimidation or violence er age dupure sangbadikder kache nirbachoni prostuti tule dhoren nirbachon commissioner shahadat hosen choudhury shantipurno poribesh torite kendro bhittik niyontron byabostha neya hocche bole janan tini ami uddegjonok poristhiti ami ache bole ami mone korchi na এটা একটা সব সময় এখানে একটা রাজনৈতিক একটা উত্তাপ নির্বাচনী একটা উত্তাপ সব সময় সেটা বিরাজ করে প্রতিটা ভোটারের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে যেন সবাই সংযুক্ত ভাবে তারা তাদের প্রচারণা বা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডগুলো করে এছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নয় সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক রাখতেই সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলেও জানান নির্বাচন কমিশনার সেনাবাহিনী স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকে আমরা কোথাও বলি নাই সেনাবাহিনী তো তারা মোতায়েন আছে যখন যেখানে প্রয়োজন হয় যদি কোনো পরিস্থিতি অন্যান্য বাহিনীগুলো অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্যরা যদি ট্যাকেল করতে না পারে সেই ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী সেটা তাৎক্ষণিকভাবে তারা গিয়ে সেটাকে দ্রুততম সময় তারা করবে এদিকে ইভিএমে ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ছয়টি আসনের সব কয়টি কেন্দ্রে একযোগে মক ভোটিংয়ের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম রাজধানীর একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এ সময় তিনি বলেন সহিংসতা নিয়ে সবার অভিযোগ আমলে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিছু জায়গায় সহিংসতা হয়েছে এবং এটা নেওয়া হচ্ছে বিএনপি আমাদের কাছে অভিযোগ করেছে বিরোধী দল অভিযোগ করেছে সেভাবে সরকারি দলও অভিযোগ করেছে আওয়ামী লীগও অভিযোগ করেছে रबार्ट मिलार मंत्य समालोचना आवामी लीग देशव्यापी जतियों ऐक्यप्रांति नाशकतार बिुदे निर्वाचन कमिशन अभिजोग दीते गए सांबा प्रतिक्रिया दल प्रतिनिधि दल नेतारा পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ভারত সহ পৃথিবীর কোনো দেশে এরকম বিদেশি রাষ্ট্রদূত জয়েন্ট সেক্রেটারি পদমঞ্চ দেয় তার একটা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিয়ে বলতে পারেন না সহিংসতা কোথায় হয় না পৃথিবীর অনেক দেশে নির্বাচনে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর সহিংসতা হয় নির্বাচনে এখন সহিংসতার মাত্রা কে বেশি সহিংসতা করছে এটা তো এটা সাবজেক্ট টু স্ক্রুটনি 
বাংলাদেশে নির্বাচন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পরিবেশকে সহিংসতা ভয় আতঙ্ক এবং দমনমুক্ত রাখার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট মহলকে তাগিদ দিয়েছেন জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্তোনিও গুতেরেস তার এই আহ্বান বিবৃতি আকারে জানিয়েছেন মুখপাত্র স্টিফেন দুজরি বিবৃতিতে বলা হয় সংখ্যালঘু এবং নারী সহ সব নাগরিক যেন নিরাপদে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন নির্বাচন প্রক্রিয়া যেন সুশীল সমাজ এবং নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের পূর্ণ সহযোগিতা করা হয় সেই আহ্বানও জানিয়েছে জাতিসংঘ निर्वाचन के सामने रेखे जैत ईक्य फ्रंट देशव्यापी सहिंसता सृष्टि करते आशंका प्रकाश कर आवामी लीग तब दल नेतर आशा आसन्न निवाचने आवामी लीग दु तृतीयांश भोट पा विस्तारित सैयद रियाज রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান অভিযোগ করে বলেন বিএনপি জামাতের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বিএনপি জামাত অশুভ জোট নির্বাচনকে সামনে রেখে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে আগামীকাল সারা দেশে নৈরাজ্য সন্ত্রাস ও সহিংসতা সৃষ্টি করতে পারে এমন ভুয়া ব্যালট পেপার ছাপিয়ে নিজেরাই একটি ভুয়া বুথ তৈরি করে নকল ভিডিও বানিয়ে গুজব পর্যন্ত তারা সৃষ্টি করতে পারে এদিকে নিজের নির্বাচনী এলাকা কোম্পানিগঞ্জের বসুরহাট এএইসি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী পথসভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন আগামী তিরিশ তারিখের নির্বাচনে জনগণ সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে পরাজিত করবে ঐক্যফ্রন্ট ঠান্ডা মাথায় নানা উস্কানি দিয়ে নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করবে আশঙ্কা প্রকাশ করে ওবায়দুল কাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে আগামী তিন দিন সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা নিবন্ধন বাতিল হওয়া জামাতের পঁচিশ নেতা নির্বাচন করতে পারবেন বলে ইসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট বিচারপতি জে বিএম হাসান এবং বিচারপতি খালুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল জারি করে তবে আদালত নির্বাচন কমিশনের ওই সিদ্ধান্ত স্থগিত না করায় তারা নির্বাচন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা আরিফ হোসেনের রিপোর্ট জামাতে ইসলামিক কেন্দ্রীয় আমির সেক্রেটারি জেনারেল সহ তাদের দলের মনোনীত পঁচিশ জন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলের আইনগত সুযোগ নেই বলে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত জানায় তেইশ ডিসেম্বর এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে শুনানি শেষে আদালত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিবন্ধন হারানো জামাতে ইসলামীর পঁচিশ নেতার প্রার্থিতা কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে চার সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে রুলের জব দিতে বলা হয়েছে জামাতের পঁচিশ জনের প্রার্থিতা আইনগতভাবে বাতিলের সুযোগ নেই বলে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া চিঠি কেন অবৈধ নয় তাও জানতে চাওয়া হয়েছে এই রুলে আমরা হ্যাপি যে আমরা একটা অ্যাডিশনাল ফার্দার রুল পেয়েছি যে ইলেকশন কমিশনের এই কাজটা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এবং এটা কেন ম্যালিসিন ল হিসাবে বিবেচিত হবে না নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জানিয়েছেন আদালত যেহেতু প্রার্থিতার বৈধতার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেনি সেহেতু তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা থাকছে না শুধু রুল ইস্যু করেছেন নির্বাচন স্থগিত করে বা তারা ইলেকশন করতে পারবেন না সেই মনে হবে কোর্ট আদেশ দেন তার মানে হচ্ছে ইলেকশন করতে তাদের কোনো বাধা নেই তবে ব্যারিস্টার তানিয়া আমির জানান নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে স্বচ্ছতার স্বাক্ষর রাখেনি নিষিদ্ধ ফর দ্য পারপাস অফ কন্টেস্টিং ইন ইলেকশন দে আর নট ব্যান্ড এটা সরকারের ইচ্ছে করলো যে কোনো সময় ব্যান্ড করতে পারে ব্যান্ড করার দাবি আমাদের দেশে আছে রাষ্ট্রের যে যন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক যে যন্ত্রগুলো আছে ইনক্লুডিং দি ইলেকশন কমিশন কেন বেরিয়ে আসতে পারছে না এটা দুঃখের বিষয় এর আগে গত সতেরো ডিসেম্বর জামাতে ইসলামীর ওই পঁচিশ প্রার্থীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তরিকোট ফেডারেশনের মহাসচিব সৈয়দ রেজাউল হক নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেন কিন্তু সে আবেদনের বিষয়ে কোনো সাড়া না পেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন তিনি সেই রিটের শুনানি শেষে হাইকোর্ট তিন কার্য দিবসের মধ্যে এই প্রার্থীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশনা দেয় আরিফ হোসেন এটিএন বাংলা ঢাকা 
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তরুণ ভোটাররাই নির্ধারণ করতে পারেন আগামী দিনের নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে ক্ষমতায় আনতে তাদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড আতিউর রহমান রাজধানীর শ্রীডাপ মিলনায়তনে সম্প্রতি বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন এ সময় নির্বাচনকে ঘিরে স্বাধীনতা বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন বক্তারা নির্বাচনের আগে এবং পরে যে কোনো ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয় কোটি একত্রিশ লক্ষ ভোটারের বয়স আঠেরো থেকে চব্বিশ বছর এরা প্রায় সবাই প্রথমবার ভোট দিচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ কিংবা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে তারা আগামী দিনে নাগরিক কিংবা নেতৃত্ব দেবেন দেবে কি না তাদের সামনে কিন্তু অপার সম্ভাবনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব মোকাবেলায় সাইবার নিউজ ভেরিফিকেশন সেন্টার নামে একটি ফেসবুক পেজ চালু করেছে র্যাব কেউ কোনো ধরনের বিভ্রান্তি বা গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে এই পেজ থেকে তথ্য যাচাই করা যাবে বলে জানিয়েছেন র্যাব মহাপরিচালক বেনজুর আহমেদ রাজধানীর করানবাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে নির্বাচনকে ঘিরে তাদের প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা জানান দেখুন আদিন সজীবের রিপোর্ট একেবারে দোরগোড়ায় জাতীয় নির্বাচন নির্বাচনের মাঠের বাইরেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবার প্রচার প্রচারণায় যেমন এসেছে ভিন্নতা তেমনই গুজবও কম ছড়াচ্ছে না কেউ গুজব তৈরি করে বিভ্রান্ত করছে বিশেষ উদ্দেশ্যে আবার কেউ না বুঝেই ছড়াচ্ছেন এ অবস্থায় কঠোর অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সম্প্রতি বিভ্রান্তমূলক তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে বাংলাদেশ থেকে নয়টি পেজ ও ছয়টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সাইবার ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন ধরনের ফ্যালাসি অসত্য তথ্য এইগুলো প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছে একটি স্বার্থন্যাসী গোষ্ঠী হতাশাগ্রস্ত লোকের এই সমস্ত কর্মকাণ্ডকে প্রতিরোধ করা দরকার যাতে করে জনগণ বিভ্রান্ত না হয় সে কারণে আমরা এই সাইবার নিউজ ভেরিফিকেশন সেন্টার থাকবে আমাদের এখানে কোনো সাইবার ওয়ার্ল্ডের কোনো নিউজ সম্পর্কে কোনো ডাউট তৈরি হলে কোনো গুজব দেখলে মিথ্যা দেখলে বা কোনো নিউজ সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হলে তারা আমাদের এখানে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে পারবেন এবং আমরা তাদেরকে ভেরিফাই করে তাদেরকে আমরা ফিডব্যাক দিয়ে দিব শুধু তাই নয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের সহিংসতা সৃষ্টি হলে দ্রুততা মোকাবেলায় প্রস্তুত র্যাপ আসলে নির্বাচন উপলক্ষে আমরা প্রায় দশ হাজার র্যাপ ফোর্সেস সারা দেশব্যাপী মোতায়েন করব। এবং এই জন্য আমরা সাতান্নটি বিশেষ ক্যাম্প স্থাপন করেছি র্যাবে একটা একটি ছোট স্পেশাল ফোর্স রয়েছে যদি প্রয়োজন হয় তাদেরকেও আমরা যে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হেলিকপ্টারযোগে প্রেরণ করতে সক্ষম সক্ষম হব আমি এই স্পেশাল ফোর্সটি আসলে যদি কোনো একেবারে টেরোরিস্ট সিচুয়েশন তৈরি হয় আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট রয়েছে তার বাইরেও বিশেষ সহায়তা দরকার তখন আমরা স্পেশাল ফোর্সেসকে আমরা ডেপ্লয় করতে করার জন্য প্রস্তুত রেখেছি তিনি আরও জানান কালো টাকার ব্যবহার বন্ধেও তৎপর আছে র্যাব পুলিশ সেনাবাহিনী বিজিবি আনসার সহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে ভালো সমন্বয় আছে বলেও জানিয়েছেন র্যাব মহাপরিচালক আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ মুহূর্তে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন দেশের বিভিন্ন আসনের প্রার্থীরা আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা ছুটে যান ভোটারদের কাছে ভোটারদের মন জয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দেন প্রার্থীরা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রাজীব সাহা শেষ সময়ের প্রচারণায় ক্লান্তি নেই প্রার্থীদের গোপালগঞ্জ তিন আসনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার পক্ষে প্রচারণায় অংশ নেন দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ এ সময় নৌকার পক্ষে ভোট চান তিনি নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওয়াইদুল কাদের বলেন নির্বাচন বাঞ্চালে ষড়যন্ত্র করলে জনগণ প্রতিরোধ করে তুলবে রংপুর এক আসনে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে মহাজোটকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা দেশে নৌকার পালে হাওয়া লেগেছে সত্তরের মতো এমন মন্তব্য করে ভোলা এক আসনে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ভোটারদের কাছে ভোট চান যে গণজোয়ার সত্তরে দেখেছি আর এইবার এই গণজোয়ার দেখছি আমি প্রচারণার শেষ দিনে লালমোহন উপজেলা সদরের বিভিন্ন এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশে প্রচারণা চালান ভোলা তিন আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী নূরনবী চৌধুরী শাওন তমিজুদ্দিনের চর মোজামেল এলাকায় নৌকার র্যালি নিয়ে গণসংযোগ করেন তিনি সকল শ্রেণীপেশার মানুষ যেন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে সন্ত্রাস দুর্নীতি চাঁদাবাজ ও মাদক মুক্ত বাগেরহাট করার অঙ্গীকার করেছেন 
বাগেরহাট দুই আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী শেখ তন্ময় এদিকে নেতাকর্মীদের ধৈর্য ধরে ভোট কেন্দ্র পাহারা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ময়মনসিংহ নয় আসনের বিএনপির প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য খুররাম খান চৌধুরী জামালপুর পাঁচ আসনের প্রচারণা চালান আওয়ামী লীগ প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মোজাফর হোসেন দিনভর জামালপুর সদর উপজেলা ও পৌরসভায় ভোটারদের কাছে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন তিনি গাইবান্ধা এক আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি গণসংযোগ ও নির্বাচনী সভা করেছেন গাইবান্ধা দুই আসনে নৌকার পক্ষে নির্বাচনী মিছিল করেছেন জাতীয় সংসদের হুইপ মাহুয়ারা বেগম গিনি আর গাইবান্ধা পাঁচ আসনে নির্বাচনী জনসভার মাধ্যমে ভোটারদের নানা প্রতিশ্রুতি দেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলের আব্বি মিয়া নির্ভামারি এক আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী জাহর ইকবাল সিদ্দিকির সমর্থনে ডোমারে নির্বাচনী মিছিল বের করে জাপান নেতা কর্মীরা রাজীব সাহা এটিএন বাংলা আওয়ামী লীগের সানোয়ার হোসেন নয় টাঙ্গাইল পাঁচ আসনে জাতীয় পার্টির শফিউল্লাহ আল মনিরকে মহাজোট প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারণার শেষ মুহূর্তে ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এই ঘোষণা দেন শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে এই ভিডিও সমাবেশে জেলার সব আসনের মহাজোট প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন শেখ হাসিনা তিনি বলেন টাঙ্গাইল পাঁচ আসনে জাতীয় পার্টির সাথে মহাজোটের সমঝোতার অংশ হিসেবে শফিউল্লাহ আল মনিরকে মহাজোটের প্রার্থী করা হল এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নগদ বত্রিশ শতাংশ লভ্যাংশ অনুমোদন দিয়েছে এগ্রিকালচার মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এএমসিএল প্রাণ রাজধানী বাড্ডায় পুঁজি ট্রয়েড সেন্টারে কোম্পানির তেত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয় কোম্পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াস মৃধা পরিচালক সাবিহা আমজাদ স্বতন্ত্র পরিচালক এম এ মান্নান পরিচালক অর্থ উজমা চৌধুরী পরিচালক বিপণন চৌধুরী কামরুজ জামান এ সমানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফিনিজ সাগল নাইয়ে মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের একশো সাঁত্রিশতম শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে কলেজ রোডের সোপুরা মার্কেটে নতুন এই শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ কে এম শাহিদ রেজা নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম হোসেন হুমায়ুন পরিচালক মোশারফ হোসেন এস ই ভিপি এবং হেড অব এইচ আর ডি ইকবাল রেজওয়ান এ ভিপি এবং ছাগলনাইয়ার শাখা প্রধান কাজী গোলাম রসুল উপস্থিত ছিলেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন